मी प्रवीण तरणे आणि आपण पाहणार आहोत ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीच्या प्रत्येकच युनिट मध्ये दोन ते तीन नेम रिएक्शन आहेत अशा जवळपास तीस ते चाळीस नेम रिएक्शन आपल्याला बोर्ड नीट सीईटी आणि जेडबल अशा विविध परीक्षेमध्ये विचारल्या जातात या सर्वच नेम रिएक्शन मी इथे एक्सप्लेन करणार आहोत सोबतच त्याचे मेकॅनिझम आणि त्याला रिलेटेड प्रॉब्लेम पण इथे सांगणार आहोत तर त्यामधली एक रिएक्शन आहे जिला आपण हॅलोजन एक्सचेंज रिएक्शन म्हणतो या हॅलोजन एक्सचेंज रिएक्शन मध्ये म्हणजेच फ्रेंकल स्टाईन रिएक्शन मध्ये आपण अल्किल हलाईडला सोडियम आयोडाईड सोबत सोडियम आयोडाईड सोबत रिएक्ट करत असतो आणि हा जो अल्किल हलाईड आहे या अल्किल हलाईड मधला एक्स जो आहे तो जनरली क्लोराईड ब्रोमाईड ओ एम एस मिसायलेट ओ टी एस टोसायलेट किंवा ओ बी एस ब्रोसायलेट असू शकत आता या अल्किल हलाईडला आपण सोडियम आयोडाईड सोबत रिएक्ट करतोय रिएक्शनच नावाच आहे की हॅलोजन एक्सचेंज होणार आहे तर हॅलोजन एक्सचेंज होताना हा एक्स या आयोडिन ला रिप्लेस करेल आणि हा आयोडिन या एक्स ला रिप्लेस करेल असं काहीतरी होणार आहे या रिएक्शन मध्ये तर जेव्हा अल्किल हलाईड या सोडियम आयोडाईड सोबत रिएक्ट होत तेव्हा ही रिएक्शन इक्वली ब्रियम ला येतं आपल्याला इला फॉरवर्ड ला न्यायचं असतं आणि जेव्हा आपण इला फॉरवर्ड डायरेक्शन ला नेतो तेव्हा आपल्याला एन एक्स असा बाय प्रोडक्ट भेटतो आणि सोबतच यामध्ये आपल्याला आर बॉन्ड आय असा न्यू अल्किल हलाईड न्यू अल्किल हलाईड न्यू हलाईड फॉर्म होतोय ओके आता या रिएक्शनच्या संदर्भातलं एक मी जनरल एक्झाम्पल घेतोय की सोडियम आयोडामध्ये मी अल्किल क्लोराईडला रिएक्ट करतो सोडियम आयोडाईड सोबत आता रिएक्शन हॅलोजन एक्सचेंज आहे तर तिथे हा क्लोराईड या आयोडिन ला रिप्लेस करील आणि मला प्रोडक्ट भेटायला पाहिजे आर बॉन्ड सी एल सॉरी आर बॉन्ड आय अल्किल आयोडाईड आणि एन ए सी एल असा प्रोडक्ट मला भेटायला पाहिजे ओके ही रिएक्शन करताना आपण या रिएक्शन मध्ये मेडिया जो आहे तो ऍसिटोन वापरतो किंवा आपण मेडिया डी एम एस ओ असा मेडिया याच्यामध्ये आपण वापरत असतो आता हा ऍसिटोन किंवा हा डीएमएसओ जो मेडिया आपण इथे वापरतोय हा मेडिया पोलर अप्रोटिक मेडिया आहे ओके तर पोलर अप्रोटिक मेडिया पोलर अप्रोटिक मेडिया पोलर अप्रोटिक मेडियाचे काही आपल्याकडे एक्झाम्पल आहेत जसं की ऍसिटोन डी एम एसओ असे भरपूर एक्झाम्पल आहेत जे की पोलर अप्रोटिक मेडियाचे आहेत रिएक्शन करताना आपण पोलर अप्रोटिक मेडिया जसं की ऍसिटोन डीएमएसओ वापरत असतो किंवा आपण पोलर प्रोटिक मेडिया जस पोलर प्रोटिक मेडिया वापरत असतो की ज्यामध्ये वॉटर असेल इथेनॉल असेल किंवा कुठलंही अल्कोहोल असेल किंवा सगळेच ऍसिड जे आहेत ते एक्झाम्पल आहेत पोलर अप्रोटिक मेडियाचे आता एक गोष्ट लक्षात घ्या की ही रिएक्शन फॉरवर्ड नेताना ही रिएक्शन घडून आणताना मी मेडिया जो आहे तो ऍसिटोन वापरलेला आहे डीएमएसओ वापरू शकतो तर तो डीएमएसओ किंवा ऍसिटोन जो मेडिया आहे तो पोलर अप्रोटिक मेडिया आहे आता पोलर अप्रोटिक मेडिया काय असत बऱ्याच लोकांना माहिती असेल काही लोकांना माहित नसेल तर पोलर मीन्स पा पोलर मीन्स असा मॉलिक्यूल की ज्याला दोन पोल असले पाहिजेत पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह एंड ज्याला असेल त्याला आपण पोलर म्हणत असतो अँड प्रोटिक प्रोटिक मीन्स काय तर प्रोटिक मीन्स त्यामध्ये प्रोटॉन असला पाहिजे प्रोटॉन म्हणजे एच पॉझिटिव्ह त्याच्यामध्ये असला पाहिजे किंवा तो हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करत असेल तर त्याला आपण पोलर प्रोटिक मेडिया म्हणू आणि जर सपोज मॉलिक्युल पोलर असेल पण त्यामध्ये प्रोटॉन नसेल म्हणजेच तो हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करत नसेल किंवा त्याच्यामध्ये हायड्रोजन नसेल तर त्याला आपण पोलर अप्रोटिक मेडिया म्हणत असतो 
तर ही रिएक्शन कॅरी आउट करतोय मी ऍसिटोन मध्ये डीएमएसओ मध्ये जो की पोलर अप्रोटिक मीडिया आहे या पोलर अप्रोटिक मीडिया मध्ये न्यूक्लिओफाईलची ऑर्डर जी आहे ती अशी राहते की सगळ्यात स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल जो आहे तो सगळ्यात स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल जो आहे तो असतो आपला फ्लोरिन देन त्याच्यापेक्षा कमी असतो क्लोरिन त्यापेक्षा कमी असतो ब्रोमिन आणि सगळ्यात वीक न्यूक्लिओफाईल जो आहे तो असतो आयोडिन ओके पहा इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे आणि लक्षात ठेवायची गोष्ट आहे याला रिलेटेड क्वेश्चन आपल्याला विचारलं जातात आपल्या पोलर अप्रोटिक मीडिया मध्ये सगळ्यात स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल जो आहे तो फ्लोराईन फ्लोरिन आहे देन क्लोरिन आणि सगळ्यात वेग जो आहे तो आयोडिन आहे आणि पोलर प्रोटिक मीडिया मध्ये न्यूक्लिओफाईल ची ऑर्डर काय राहते तर ती जस्ट उलटी राहते अप्रोटिक मीडियाचा पोलर अप्रोटिक मीडियाचा म्हणजेच यामध्ये सगळ्यात स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल जो आहे कशामध्ये पोलर प्रोटिक मीडिया मध्ये सगळ्यात स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल आहे आयोडिन आणि मग त्यापेक्षा वीक आहे ब्रोमिन त्यापेक्षा वीक आहे क्लोरिन आणि सगळ्यात वीक आहे फ्लोरिन अशी ही ऑर्डर आहे आता रिएक्शन कडे जर आपण पाहिलं तर आपण क्लोरिन ला रिप्लेस करतोय आयोडिन सोबत म्हणजे क्लोरिन काढून आपण रिप्लेस करतोय क्लोरिन काढून आपण आयोडिन इथे टाकतोय आता ही रिएक्शन कॅरी आउट करतोय पोलर अप्रोटिक मीडिया मध्ये मग पोलर अप्रोटिक मीडिया मध्ये स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल कुठला आहे तर स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल फ्लोरिन आहे स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल कुठला आहे क्लोरिन आहे तुम्ही इथे हा जो क्लोरिन आहे हा आपला स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल झाला आणि हा जो आयोडिन आहे हा वीक न्यूक्लिओफाईल झाला तर पोलर अप्रोटिक मीडिया मध्ये ही रिएक्शन आपण कॅरी आउट करत असताना हा स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल क्लोरिन रिप्लेस करतोय वीक न्यूक्लिओफाईल आयोडिन सोबत आता ही रिएक्शन अशी का झाली याच रिझन काय आहे आणि ह्याच का होत आहे हे सगळं समजून घेण्यासाठी मी फक्त तुम्हाला तीन गोष्टी सांगतो त्यावरच या रिएक्शनच्या संदर्भातले सगळे प्रॉब्लेम आपले सॉल्व होतील या रिएक्शनच्या संदर्भातल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी फक्त आपल्याला तीन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या लक्षात ठेवायच्या आहेत त्या म्हणजे एक तर ही एक ही रिएक्शन एक ऍसेटू रिएक्शन आहे दुसरं म्हणजे जर रिएक्शनच्या प्रोडक्ट मध्ये चिराल कार्बन ऍटम म्हणजे कायराल कार्बन ऍटम असेल कायराल कार्बन ऍटम असेल किंवा आपण त्याला अनसिमेट्रिकल कार्बन ऍटम म्हणतो म्हणजे ज्याच्या चार साईडला चार वेगवेगळे ग्रुप अटॅच असतात असा कायरल कार्बन ऍटम जर या रिएक्शनच्या प्रोडक्ट मध्ये असेल तर तिथे आपल्याला इन्वर्शन 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 इन कॉन्फिग्रेशन पाहायला भेटतं आता इन्वर्शन इन कॉन्फिग्रेशन मध्ये एटी डिग्रीची काय होत वन एटी डिग्रीची शिफ्टिंग तिथे होत असत आणि तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे या रिएक्शन मध्ये ड्रायव्हिंग फोर्स जो आहे ड्रायव्हिंग फोर्स जो आहे ड्रायव्हिंग फोर्स जो आहे तो प्रेसिपिटायझेशन आहे म्हणजे ही रिएक्शन एक पीपीटी टाईपची रिएक्शन आहे आता आपल्याला लक्षात घ्यायचं की जर सपोज ही ऍसेंटू रिएक्शन असेल तर मी या रिएक्शनचा आणखी एक एक्झाम्पल घेतो की ज्यामध्ये आपल्याला माहितीये की ऍसेंटू रिएक्शन कोण कोण दाखवते म्हणजे ऍसेंटू रिएक्शन कोण दाखवत असते आपण म्हटलं होतं ऍसेंटू रिएक्शन जनरली प्रायमरी अल्किल हलाइट जे आहेत हे प्रायमरी अल्किल हलाइट जनरली प्रायमरी अल्किल हलाइट आपली ऍसेंटू रिएक्शन दाखवत असतात तर मी इथे प्रायमरी अल्किल हलाइट एक एक्झाम्पल घेतो मेथिल क्लोराइड इथे घेतोय आणि या मेथिल क्लोराइड सोबत जर मी सोडियम आयोडाइडला रिएक्ट केलं तर इन प्रेझेंट सोडियम आयोडाइडला जर रिएक्ट केलं तर इथे हॅलोजन एक्सचेंज होईल आणि मला मिथिल आयोडाइड असा प्रोडक्ट भेटल आणि सोबतच त्याच्यामध्ये एनेसियल असा बाय प्रोडक्ट भेटल याच रिएक्शनचं जर आपल्याला मेकॅनिझम पाहायचं झालं तर मी मिथिल क्लोराइड सोबत मिथिल क्लोराइड सोबत रिएक्ट करतो आयोडिन न्यूक्लिफाईल आता हा आयोडिन न्यूक्लिफाईल नेगेटिव्हली चार्ज आहे तर तो या मिथिल क्लोराइडच्या पॉझिटिव्ह ऍटम कडे अट्रॅक्ट होईल तर मिथिल क्लोराइड मध्ये क्लोरिन आणि कार्बन दोघं पण इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलिमेंट आहेत पण क्लोरिनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कार्बनच्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी पेक्षा जास्त असल्यामुळे क्लोरिन हा पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज कॅरी करतो आणि हा कार्बन पार्शियली 
पॉजिटिव चार्ज कैरी करतो आणि म्हणून आपण अल्किल हलाईडला पोलर मॉलिक्यूल म्हणजे अल्किल हलाईड मधला जो बॉन्ड होता त्या बॉन्डला आपण पोलर बॉन्ड असंही म्हटलं होतं त्या बॉन्डचं नेचर पोलर होत असंही आपण म्हटलं होतं तर आता पहा हा आयोडिन या पॉझिटिव्हली चार्ज कार्बन कडे अट्रॅक्ट होणार आहे पण फ्रंट साइड नी हा आयोडिन या कार्बन कडे अट्रॅक्ट होऊ शकत नाही ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ सी एल निगेटिव्ह हा सी एल निगेटिव्ह हा क्लोरिन निगेटिव्ह या आयोडिन निगेटिव्ह ला रिपेल करील म्हणजेच आपल्याला हा क्लोरिन न्यूक्लिफाई या आयोडिन न्यूक्लिफाई ला रिपेल करणार आहे अँड दॅट्स वाय फ्रंट साइड नी हा आयोडिन निगेटिव्ह या कार्बन कडे अट्रॅक्ट होऊ शकत नाही मग आपल्याकडे दुसरा वे आहे की ज्या वेळेने हा आयोडिन बॅक साइड नी या कार्बनच्या सेंटरवर म्हणजे या मिथिल क्लोराईडच्या कार्बनच्या सेंटरवर अट्रॅक्ट अटॅक करू शकत आणि जर हा बॅक साइड नी कार्बनला अटॅच होत असेल तर ही स्टेप जी होती या स्टेपला आपण स्लो स्टेप म्हटलं होतं आणि या स्टेपला आपण रेट डिटरमायनिंग स्टेप पण म्हणतो आणि रेट डिटरमायनिंग स्टेप नंतर म्हणजेच हा आयोडिन बॅक साइड नी आल्यानंतर आपल्याला एक ट्रान्झिशन स्टेट भेटते की ज्यामध्ये आयोडिन आपण बॅक साइड नी कार्बनला अटॅच होताना दाखवतो सोबतच क्लोरिन आपण इथे फ्रंट साइड नी डिटॅच होताना दाखवतोय आणि इथे हे तीन हायड्रोजन जे आहेत हे एका प्लेन मध्ये आपण दाखवतो तर ही अशी जी ट्रान्झिशन स्टेट फॉर्म झाली आहे आयोडिनच्या बॅक साइड अटॅक मुळे की ज्याच्यामध्ये कार्बन जो आहे तो पेल्टावरंट आहे याची मॅक्झिमम एनर्जी आहे आणि मिनिमम स्टॅबिलिटी आहे मिनिमम स्टॅबिलिटी असल्यामुळे ही ट्रान्झिशन स्टेट रेडिली डिकम्पोज होत असते प्रोडक्ट मध्ये आणि जर प्रोडक्ट मध्ये ही डिकम्पोज झाली तर आपल्याला अशाच प्रकारचं काही प्रोडक्ट भेटायला पाहिजे म्हणजे आयोडिन जो आहे तो कार्बनला अटॅच होईल आणि क्लोरिन जो आहे तो या कार्बन पासून डिटॅच होत झालेला आपल्याला पाहायला भेटायला पाहिजे जर ही फ्रिंकल स्टाईल रिएक्शन असेल तर पण इथे या ट्रान्झिशन स्टेट कडे पाहिल्यानंतर आपल्याला थोडासा डाऊट यायला पाहिजे की या ट्रान्झिशन स्टेट मध्ये आयोडिन आणि क्लोरिन दो असे दोन न्यूक्लिओ फाईल कार्बनला अटॅच आहे मग या दोन न्यूक्लिओ फाईल पैकी एक क्लोरिन न्यूक्लिओ फाईल इथून आपण रिमूव्ह केला आणि आयोडिनला आपण कार्बन सोबत अटॅच केलं पण इथे डाऊट असा आहे की आपण एसेन टू रिएक्शन मध्ये स्ट्रॉंग न्यूक्लिओ फाईल विक न्यूक्लिओ फाईल रिप्लेस करत असतो स्ट्रॉंग न्यूक्लिओ फाईल गोष्ट इंटरेस्टिंग आहे लक्षात घेण्यासारखी आहे कन्फ्युज व्हायला नको आपण एसेन टू रिएक्शन मध्ये एसेन टू रिएक्शन मध्ये स्ट्रॉंग न्यूक्लिओ फाईल नी विक न्यूक्लिओ फाईल ला रिप्लेस करत असतो म्हणजेच विक न्यूक्लिओ फाईल आपल्याला काढायचं आहे आणि स्ट्रॉंग न्यूक्लिओ फाईल तिथे प्लेस करायचं आहे असं काहीतरी असतं पण इथे या ट्रान्झिशन स्टेट कडे पाहिल्यावर आपल्या असं लक्षात येत आहे की ही रिएक्शन जर सपोज आपण पोलर अप्रोटिक मीडिया मध्ये करत असू तर तिथे स्ट्रॉंग न्यूक्लिओ फाईल क्लोरिन आहे आणि वीक न्यूक्लिओ फाईल आयोडिन आहे म्हणजे हा वीक न्यूक्लिओ फाईल आपण रिप्लेस करतोय स्ट्रॉंग न्यूक्लिओ फाईल सोबत असं का झालं असा क्वेश्चन आपल्या पुढे यायला पाहिजे हा डाऊट आपल्याला यायला पाहिजे तर त्याच रिझन असं आहे की या रिएक्शन मध्ये ड्रायव्हिंग फोर्स जो आहे तो आहे प्रेसिपिटायझेशन ही रिएक्शन एक प्रेसिपिटायझेशन टाईपची रिएक्शन आहे की त्यामुळे ही रिएक्शन अशा प्रकारे फॉरवर्ड होत आहे आता होतोय का इथे तर याच्यामध्ये होतंय असं की आपण ही रिएक्शन टेक्स प्लेस करताना घडून आणताना आपण मेडिया घेतला होता पोलर अप्रोटिक मेडिया ज्याच्यामध्ये आपण ऍसिटोन घेतला होता ऍसिटोन मध्ये ऍसिटोन मध्ये ऍसिटोन मध्ये ऍसिटोन मध्ये एन ए आय सोडियम आयोडाईड जो आहे तो सोल्युबल असत सोल्युबल असत बट ऍसिटोन मध्ये जर आपण ऍसिटोन मध्ये जर आपण एन ए सी एल घेतलं तर ते अनसोल्युबल आहे म्हणजेच ऍसिटोन आणि एन ए सी एल एकमेकासोबत सोल्युबल होत नाही अँड दॅट्स वाय ही रिएक्शन इथे घडून येतं आता पहा ट्रान्झिशन स्टेट मध्ये क्लोरिन आणि ट्रान्झिशन स्टेट मध्ये क्लोरिन आणि आयोडिन असे दोन्ही न्यूक्लिफाईल अटॅच आहेत मग इथून डिटॅच आयोडिन न होता 
क्लोरिनस का डिटेल झाला तर त्याचं रिझन असं आहे का आपला ऍसिटोन मध्ये एनएसीएल जे आहे ते इन्सुलिबल आहे आणि ऍसिटोन मध्ये सोडियम आयोडाइड जे आहे ते सोल्युबल आहे मग आपल्या रिएक्शन मिक्सचर मध्ये असलेला एनए पॉझिटिव्ह या क्लोरिन सोबत एनएसीएल फॉर्म करणार आहे आणि तो प्रेसिपिटेट होऊन जाईल अकॉर्डिंग टू ली चर्स प्रिन्सिपल आपल्याला माहित आहे की एखादी रिएक्शन जर आपल्याला फॉरवर्ड न्यायची असेल तर आपण प्रोडक्ट चं कॉन्सन्ट्रेशन जर कमी करत गेलो म्हणजे एखादी रिएक्शन इक्विलिब्रियम मध्ये आहे आणि मग त्या इक्विलिब्रियमच्या कंडिशनला इक्विलिब्रियमच्या स्टेटला जर आपण प्रोडक्ट चं कॉन्सन्ट्रेशन कमी करत गेलो तर ती रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन ने जाते होते काय पहा इथे त्याच रिएक्शन मिक्सचर मध्ये असलेला सोडियम पॉझिटिव्ह एन ए पॉझिटिव्ह क्लोरिन सोबत जर एनएसीएल फॉर्म करेल तर ते एनएसीएल जे आहे ते एनएसीएल जे आहे ते एनएसीएल एनएसीएल जे फॉर्म होणार आहे ते एनएसीएल पीपीटीच्या फॉर्म मध्ये पीपीटीच्या फॉर्म मध्ये सॉरी पीपीटीच्या फॉर्म मध्ये ऍसिटोन मध्ये सेटल होऊन जाईल आणि आपल्याला हा प्रोडक्ट भेटत जाईल ओके आता बऱ्याच लोकांना इथे एक अडचण आहे एक क्वेश्चन अडाई झाला असेल की ऍसिटोन मध्ये आयोडिन का डिझॉल्व होत सोडियम आयोडिन का डिझॉल्व होत आणि ऍसिटोन मध्ये एनएसीएल का डिझॉल्व होत नाही त्याच रिझन असं आहे की जेव्हा आपण ऍसिटोन ला किंवा सॉरी ऍसिटोन मध्ये सोडियम आयोडाइड किंवा सोडियम क्लोराइड मिक्स करतो तेव्हा होते काय तर सोडियम आयोडाइड किंवा सोडियम क्लोराइड जर आपण घेतला तर त्याच्यामध्ये असलेला एन ए पॉझिटिव्ह हा ऍसिटोनच्या सिक्स मॉलिक्युलनी सराउंड केला जातो त्याच्या अवतीभोवती सिक्स मॉलिक्युल ऍसिटोनचे जे आहेत ते अशा प्रकारे अटॅच होतात आणि असे सिक्स मॉलिक्युल ऍसिटोनचे या सोडियमच्या अवतीभोवती अटॅच होतात ओके आता हे सिक्स मॉलिक्युल अटॅच झाल्यामुळे इथे एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तयार होत आहे आणि या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मध्ये जे व्हाईट्स असतात त्या व्हाईट्स मध्ये आपला आयोडिन जो आहे तो परफेक्टली फिट होत आहे बट क्लोरिन तिथे परफेक्टली त्या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीच्या व्हाईट मध्ये फिट होत नाही त्याची चार्ज डेन्सिटी जास्त असल्यामुळे या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मध्ये क्लोरिन फिट होत नाही अँड दॅट वाय तो ऍसिटोन मध्ये डिझॉल्व होत नाही आणि म्हणूनच ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन ने जात आहे तर पहा या रिएक्शनच्या संदर्भातल्या जवळपास सगळ्याच गोष्टी मी इथे बोर्डवर लिहिलेल्या आहेत परत एकदा थोडस याच रिएक्शनच्या संदर्भात सांगतो पहा आपण हॅलोजन एक्सचेंज रिएक्शन म्हणजेच फ्रेंकलस्टाईन रिएक्शन पाहतोय फ्रेंकलस्टाईन रिएक्शन मध्ये आपण अल्किन हलाईडला सोडियम आयोडाइड सोबत रिएक्ट करतो या अल्किन हलाईड मध्ये असलेला एक्स जो आहे तो जनरली क्लोराईड ब्रोमाईड ओ एम एस मिसायलेट ओ टी एस टोसायलेट ओ बी एस ब्रोसायलेट असू शकत आणि येथे हा सोडियम आयोडाइड म्हटला सोडियम आयोडाइड म्हटला आयोडिन जो आहे या एक्स ला रिप्लेस करतो हे रिएक्शन इक्विलिब्रियम मध्ये आल्यानंतर आपण इथं फॉरवर्ड घेऊन जाताना इथे एन ए एक्स असा बाय प्रोडक्ट भेटतो आणि अल्किल आयोडाइड असा प्रोडक्ट आपल्याला फॉर्म होत याच रिएक्शन च मी एक एक्झाम्पल घेतलं की ज्यामध्ये अल्किल क्लोराइड ला मी रिएक्ट केलाय सोडियम आयोडाइड सोबत आता सोडियम आयोडाइड सोबत रिएक्ट करताना मी इथे मेडिया जो आहे तो घेतलाय ऍसिटोन किंवा मी तिथे डीएमएसओ घेऊ शकतो आता ऍसिटोन किंवा डीएमएसओ हा जो मीडिया आहे हा पोलर अप्रोटिक मीडिया आहे पोलर अप्रोटिक मीडिया म्हणजे जो मीडिया सॉरी पोलर अप्रोटिक मीडिया म्हणजे असा मीडिया की ज्या मीडिया मध्ये असलेल्या मॉलिक्युलची नेट डायपोलर मोमेंट नॉन झिरो असायला पाहिजे म्हणजेच आपण असं म्हणू की त्यामध्ये असलेले मॉलिक्युल पोलर असले पाहिजे ओके पोलर असले पाहिजे म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह एंड त्याला असलं पाहिजे त्याला आपण पोलर म्हणतो अप्रोटिक मीन्स काय तर अप्रोटिक मीन्स त्या मीडिया मध्ये असलेल्या मॉलिक्युल्स मध्ये एच पॉझिटिव्ह आयन डोनेट करण्याची क्षमता नसली पाहिजे किंवा त्यामध्ये एच पॉझिटिव्ह म्हणजे प्रोटॉन नसायला पाहिजे म्हणजे तो मॉलिक्युल हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करणार नाही असं असला पाहिजे ज्याचं एक्झाम्पल ऍसिटोन आहे डीएमएसओ आहे 
आणि आपल्या रिएक्शन मध्ये कधी कधी आपण पोलर प्रोटिक मीडिया पण वापरत असतो तर पोलर प्रोटिक मीडिया म्हणजे पोलर मीन्स त्याची नेट डायपोलर मोमेंट नॉन झिरो असली पाहिजे आणि प्रोटिक मीन्स तो एच पॉझिटिव्ह डोनेट करू शकला पाहिजे किंवा तो हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करू शकला पाहिजे त्याला आपण प्रोटिक मीडिया म्हणतो ज्याचं एक्झाम्पल एच आहे अल्कोहोल आहे आणि सर्वच ऍसिड पोलर प्रोटिक मीडिया मध्ये येतात मित्रांनो पोलर प्रोटिक मीडिया हा जनरली आपण ऍसेन टू रिएक्शन मध्ये ऍसेन टू रिएक्शन मध्ये वापरत असतो पहा बरेचदा क्वेश्चन असंही विचारलं जात असतं की बरेचदा आपल्याला असंही क्वेश्चन पडतं की कुठली रिएक्शन एस एन वन आहे आणि कुठली रिएक्शन एस एन टू आहे या दोन रिएक्शनला डिफरन्शिएट करताना एक पॉइंट हा पण असू शकतं की जर पोलर अप्रोटिक मीडिया आपण वापरत असू तर ती रिएक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम ऍसेन टू रिएक्शन असत आणि जर पोलर प्रोटिक मीडिया आपण वापरत असलो तर ती रिएक्शन एस एन वन असतं आता या रिएक्शन मध्ये आपण पोलर प्रोटिक मीडिया वापरला तर पोलर प्रोटिक मीडिया मध्ये स्ट्रॉंग न्यूक्लिफाईल कुठला असतं न्यूक्लिफाईलची ऑर्डर कुठली असते तर ती अशी असते सगळ्यात स्ट्रॉंग न्यूक्लिफाईल जो आहे तो फ्लोराईड क्लोराईड आणि सगळ्यात वीक जो आहे तो आयोडाईड न्यूक्लिफाईल असतात पोलर प्रोटिक मीडिया मध्ये याच्या जस्ट उलट असतं म्हणजे सगळ्यात स्ट्रॉंग न्यूक्लिफाईल जो आहे तो आयोडिन असतं सगळ्यात वीक जो आहे तो फ्लोराईड न्यूक्लिफाईल असतं मित्रांनो इथे पाहताना आपलं एक लक्षात आलं की जर ही रिएक्शन आपण पोलर अप्रोटिक मीडिया मध्ये घडून आणत असू तर तिथे आयोडिन हा वीक न्यूक्लिफाईल आहे आणि क्लोरिन हा स्ट्रॉंग न्यूक्लिफाईल आहे तर या रिएक्शन मध्ये आपण वीक न्यूक्लिओफाईलला ऍड करतोय आणि स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईलला आपण रिप्लेस करतोय हे असं का झालं हा क्वेश्चन आपल्या पुढे आला होता आणि हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी मी तुम्हाला तीन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या सांगितल्या होत्या किंवा या रिएक्शनच्या संदर्भातल्या सगळ्याच प्रॉब्लेमची उत्तरं मिळवण्यासाठी आपल्याला फक्त तीन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या होत्या त्यातली एक आहे की ही रिएक्शन ऍसेंटू आहे ही रिएक्शन एक ऍसेन टू रिएक्शन आहे जर ऍसेन टू रिएक्शन असेल आणि त्या रिएक्शनच्या प्रोडक्ट मध्ये आपल्याला अनसिमेट्रिकल कार्बन आयटम म्हणजे कायरल कार्बन आयटम भेटत असेल तर तिथे मॉडर्न इन्व्हर्जन भेटत पाहायला भेटत आणि या रिएक्शन मध्ये जो ड्रायव्हिंग फोर्स आहे तो प्रेसिपिटायझेशन रिएक्शन आहे आणि त्यामुळे ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन नि होते या तिन्ही गोष्टी मी तुम्हाला डिटेल मध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी एक एक्झाम्पल घेतलं ऍसेन टू रिएक्शन जनरली आपले प्रायमरी अल्किल हलाइट दाखवत असतात आणि म्हणून मी एक एक्झाम्पल घेतलं प्रायमरी अल्किल हलाइट ज्यामध्ये मी मेथिल क्लोराइड ला रिएक्ट करतोय सोडियम आयोडाइड सोबत जसं की रिएक्शनचं नाव हॅलोजन एक्सचेंज आहे तर क्लोरिन आणि आयोडिन एकमेकाला रिप्लेस करतील तर मला मिथिल फ्लोराइडचं कन्व्हर्शन मिथिल आयोडाइड मध्ये झालेलं इथे भेटलं याच रिएक्शनचं मेकॅनिझम मी इथे ड्रॉ केलं मेकॅनिझम ड्रॉ करताना हा मिथिल फ्लोराइड जो मॉलिक्युल आहे त्या मिथिल फ्लोराइड मध्ये आपण आयोडिन असा न्यूक्लिफाईल ऍड केला या न्यूक्लिफाईलला या आयोडिन न्यूक्लिफाईलला या मिथिल फ्लोराइडच्या पॉझिटिव्ह आयटम कडे अट्रॅक्ट व्हायचं आहे तर मिथिल क्लोराइड मध्ये कार्बन आणि क्लोरिन हे दोघ पण इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहेत हे दोघ पण इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहेत बट क्लोरिनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कार्बनच्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी पेक्षा जास्त असल्यामुळे क्लोरिनला आपण पार्शियल नेगेटिव्ह कन्सिडर करतो आणि कार्बनला आपण पार्शियल पॉझिटिव्ह कन्सिडर करत असतो आणि म्हणून कार्बन आणि क्लोरिनच्या मधला बॉन्ड जो आहे तो पोलर आहे असंही मी तुम्हाला सांगितलं होतं ज्यामध्ये आता हा आयोडिन नावाचा न्यूक्लिफाईल फ्रंट साइडनी या कार्बन वर अटॅक करू शकत नाही बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ सी एल निगेटिव्ह हा सी एल निगेटिव्ह फ्रंट साइडनी या आयोडिन निगेटिव्हला रिपेल करणार आहे अँड म्हणून हा आयोडिन न्यूक्लिफाईल या मिथिल क्लोराइडच्या बॅक साइडनी अटॅक करतोय आणि बॅक साइडनी अटॅक करतोय त्यामुळे ही स्टेप आपण स्लो स्टेप कन्सिडर केली होती आणि तिलाच आपण रेड डिटरमायनिंग स्टेप पण म्हटलं होतं या रेड डिटरमायनिंग स्टेप नंतर आपल्याला इथे ट्रान्झिशन स्टेट पाहायला भेटतोय की ज्या ट्रान्झिशन स्टेट मध्ये कार्बनला एक क्लोरिन इलेक्ट्रोफाईल सॉरी क्लोरिन न्यूक्लिफाईल आणि सोबतच आयोडिन न्यूक्लिफाईल अटॅच आहे या ट्रान्झिशन स्टेट मधला कार्बन हा पेंडावॅलेंट आहे पाच बॉन्ड फॉर्म करणार आहे 
पेंडावेलेंट आहे ही ट्रांझिशन स्टेट इमॅजिनरी आहे असंही आपण म्हटलं होतं ट्रांझिशन स्टेट पेंटावेलेंट इमॅजिनरी आहे हायली अनस्टेबल आहे मॅक्झिमम एनर्जी आहे आणि मिनिमम स्टॅबिलिटी आहे अँड दॅट्स वाय ही ट्रान्झिशन स्टेट रेडिली डिकम्पोज होत असते प्रोडक्ट मध्ये आता प्रोडक्ट मध्ये डिकम्पोज होताना आपल्याला प्रोडक्ट मिथिल आयोडाईड जो आहे तो भेटतो म्हणजे त्याच्यातला क्लोरिन जो आहे तो निघून जात आहे आणि आयोडिन इथे अटॅच झालेला आपल्याला भेटतोय पण ही गोष्ट आपण पाहताना आपल्याला एक गोष्ट थोडीशी डाऊटफुल वाटली की जर ही रिएक्शन आपण पोलर अप्रोटिक मीडिया मध्ये करतोय तर तिथे क्लोरिन हा स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल असतानाही हा क्लोरिन इथून निघून का गेला हा आयोडिन वीक न्यूक्लिओफाईल असतानाही कार्बनला रिमेन अटॅच कार आला तर याच रिझन असं आहे का ही रिएक्शन आपण ऍसिटोन मीडिया मध्ये घडून आणतोय आणि ऍसिटोन मध्ये एनएसीएल जे आहे ते डिझॉल्व्ह होत आणि ऍसिटोन मध्ये सोडियम आयोडाईड डिझॉल्व होत नाही आता एक लिचरलस प्रिन्सिपल आहे जे मी तुम्हाला नंतर कधीतरी सांगेल त्या प्रिन्सिपल नुसार जर आपण प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी करत गेलो जर आपण प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी करत गेलो तर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन नि जात आहे मग मला तुम्ही सांगा की या ट्रान्झिशन स्टेट मध्ये असलेला आयोडिन हा वीक न्यूक्लिओफाईल आणि क्लोरिन हा स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल कार्बनला अटॅच आहे आणि त्याच रिएक्शन मीडियम मध्ये आपला एन ए पॉझिटिव्ह पण आहे जर या एन ए पॉझिटिव्ह क्लोरिन सोबत बॉन्ड फॉर्म केला म्हणजे एन एसीएल जर तिथे फॉर्म झालं तर एन एसीएल ऍसिटोन मध्ये डिझॉल्व होत नसल्यामुळे ते प्रेसिपिटाईज होऊन जाईल म्हणजे सेटल डाऊन होऊन जाईल खाली बसणार आहे आणि त्याच्यामुळे प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होईल कमी होईल आणि म्हणूनच ही रिएक्शन जी आहे ही फॉरवर्ड डिरेक्शन नि जात आहे तर हे आहे सगळं फ्रिंकलस्टाईन रिएक्शनच्या संदर्भात आताच आपण फ्रिंकलस्टाईन रिएक्शन म्हणजे सॅलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पाहिली आणि त्याच्या संदर्भातलेच काही प्रॉब्लेम आपल्याला पाहायचे त्यामधला एक प्रॉब्लेम असा आहे की हॅलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विथ तर तर बऱ्याच लोकांना वाटतं की हा जो सस्टन्स आहे हा एस एन वन रिएक्शन दाखवतो मग आपली फ्रिंकलस्टाईन रिएक्शन जी आहे ती एस एन टू रिएक्शन आहे म्हणजे हा सस्टन्स जो आहे हा फ्रिंकलस्टाईन रिएक्शन दाखवणार नाही बट हा चुकीचा कन्सेप्ट आहे की एखादा सस्टन्स जर तो एस एन वन रिएक्शन दाखवत असेल तर तो एस एन टू रिएक्शन दाखवणार नाही ते डिपेंड करत की तो सस्टन्स पोलर अप्रोटिक मीडिया मध्ये आहे का पोलर प्रोटिक मीडिया मध्ये आहे जर तुम्ही या सबस्टन्सला पोलर अप्रोटिक मीडिया मध्ये रिएक्ट करत असाल सोडियम आयोडाईड सोबत तर हा रिएक्शन नक्कीच एसेंड टू रिएक्शन म्हणजे स्प्रिंकल साईन रिएक्शन दाखवू शकत ओके आता दुसऱ्या ऑप्शन कडे पहिल्यानंतर बऱ्याच लोकांना वाटतं की हो हा पण ऑप्शन करेक्ट आहे हा पण सबस्टन्स स्प्रिंकल साईन रिएक्शन दाखवणार नाही बिकॉज आमची फ्रिंकल स्टाईन रिएक्शन एसेन टू टाईपची रिएक्शन आहे आणि एसेन टू रिएक्शन प्रायमरी अल्किल हलाईट फास्ट दाखवतात रेडिली दाखवतात इथे हा अल्किन हलाईट हा जो सबस्टन्स आहे हा तर सेकंडरी आहे मग सेकंडरी असल्यामुळे हा फ्रिंकल स्टाईन रिएक्शन दाखवणार नाही बट इथे एक इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे की हा जो अल्फा कार्बोनिल हलाईड आहे हा जो अल्फा कार्बोनिल क्लोराईड आहे हा प्रायमरी अल्किन हलाईट पेक्षा 56,000 सिक्स थाउजंड टाईम फास्ट ऍसेंड टू रिएक्शन दाखवतो म्हणजेच हा पण फ्रिंकल स्टाईन रिएक्शन दाखवायला पाहिजे आता हा ऍसेंड टू रिएक्शन फास्ट का दाखवतो त्याचं रिझन असं आहे की हे अल्फा कार्बोनल कंपाऊंड जे असतात हे खूपच हेल्थी ट्रान्झिशन स्टेट तयार करतात न्यूक्लिफाय सोबत अँड दॅट्स वाय ते ऍसेंड टू रिएक्शन फास्ट दाखवतात रेडिली दाखवतात आपण असंही म्हणू की अल्फा कार्बोनिल कंपाऊंड हे एक्सलंट सॉफ्टवेट आहेत फॉर द ऍसेंड टू रिएक्शन म्हणजेच इथे पण रिएक्शन आपल्याला व्हायला पाहिजे प्रोडक्ट आपल्याला असं भेटल की क्लोरिनला रिप्लेस करून आपल्याला इथे आयोडिन टाकावं लागेल आणि जेव्हा आपण आयोडिन याच्यावर ऍड करू तर हा क्लोरिन रिप्लेस करून हा आयोडिन असा प्रोडक्ट भेटायला पाहिजे पण आपल्याला माहित का जर इथे अनसिमेट्रिकल कार्बन आयटम असला तर तिथे इन्व्हर्शन इन कॉन्फिग्रेशन होत असत म्हणजे आपल्याला प्रोडक्ट जो आहे तो लाईकवाईज भेटणार आहे इथे सॉरी लाईकवाईज भेटल हा तुमचा कंपाऊंड आणि इथे काय घेतो तुमचा इथे येणार आहे तुमचा आयोडी इथे तुमचा सी एस थ्री आणि इथे असला पाहिजे तुमचा एच असं इन्व्हर्शन इन कॉन्फिग्रेशन त्या प्रोडक्ट मध्ये होणार आहे आता काही लोकांना 
सी ऑप्शन पण करेक्ट वाटतंय पण सी ऑप्शन पण प्रायमरी अल्किल हलाइट सॉरी प्रायमरी सबस्टन्स सॉरी प्रायमरी हलाइट आहे अँड प्रायमरी हलाइट असल्यामुळे हा पण ऍसेन टू रिएक्शन म्हणजे फ्रेंक ऑफ स्टाईल रिएक्शन दाखवतो आता डी ऑप्शन जो आहे तो करेक्ट ऑप्शन आहे बिकॉज या हलाइट मध्ये हा जो हलाइट आपण घेतलेला आहे त्या हलाइट मधला हा हलाइट या कार्बन लाटाच्या आणि या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन जे आहे एस पी टू आहे जनरली एस पी टू हायब्रिडाइज कार्बन आयटमला अटॅच असलेले अल्किल हलाइट एसेन टू रिएक्शन दाखवत नाहीत म्हणजेच मी असंही म्हणू शकतो की डायरेक्ट बेन्झिन रिंगला अटॅच असलेला हलाइट पण एसेन टू रिएक्शन दाखवत नाही ओके म्हणजेच आपण असंही म्हणू शकतो की एखादा हलाइट जर बेन्झिन न्यूक्लियसला किंवा रेझोनन्स स्ट्रक्चरला अटॅच असेल तर तो एसेन टू रिएक्शन दाखवत नाही अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की त्या मी तुम्हाला एस एन वन आणि एस एन टू रिएक्शन शिकवताना सांगितलेलं आहे की कोण एस एन टू दाखवतोय कोण एस एन टू दाखवत नाही ठीक आहे तर इथे एस पी टू हायब्रिडाइज कार्बनला हा हायलोजन अटॅच असल्यामुळे हा फ्रेंकस्टाईन रिएक्शन दाखवणार नाही आणि डी जे आहे ते याच करेक्ट आन्सर आहे आता परत एक क्वेश्चन आपल्याकडे आहे द डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन प्रेझेंट इन द प्रोडक्ट या डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन प्रेझेंट इन द प्रोडक्ट हा प्रोडक्ट याचा एक रिएक्शन आपल्याला दिलेली आहे या रिएक्शन मध्ये आपल्याला जो काही प्रोडक्ट भेटणार आहे काढायचा आहे आपल्याला प्रोडक्ट आणि त्या प्रोडक्ट मध्ये डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन किती आहे हे आपल्याला शोधायचं आहे तर डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन शोधण्याचा एक फॉर्म्युला आपण जनरल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये पाहिला होता जो की असं होत नंबर ऑफ नंबर ऑफ पाय बॉन्ड नंबर ऑफ पाय बॉन्ड नंबर ऑफ पाय बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ रिंग असा तो फॉर्म्युला होता नंबर ऑफ रिंग असा तो फॉर्म्युला होता मग आता मला इथे प्रोडक्ट पहिल्यांदा फॉर्म करायचा आहे या सबस्टन्स सोबत आपण सोडियम आयड्राइड रिएक्ट करतोय ऍसिटोन इथे मेडिया आहे म्हणजे ही फ्रिंकस्टाईन रिएक्शन आहे म्हणजे इथे आपल्याला या रिंगला सिक्स क्लोरिन रिप्लेस करून सिक्स क्लोरिन रिप्लेस करून सिक्स ऑफ आयोडिन भेटायला पाहिजे असा काहीतरी प्रोडक्ट आपल्याला भेटणार आहे असं काही लोकांना वाटतं जे की करेक्टही आहे पण या संदर्भात एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की आयोडिन या रिंगच्या वन टू पोझिशनला असल्यामुळे किंवा आयोडिन जर एखाद्या आयोडिन जर वन टू पोझिशनला म्हणजे व्हेसिनल पोझिशनला जर असला तर या आयोडिनच्या साईज मुळे हे आयोडिनचे मॉलिक्युल एकमेकासोबत ओव्हरलॅप होऊन इथून तीन आयोडिनचे मॉलिक्युल जे आहेत ते निघून जातात म्हणजे थाईस ऑफ आय टू इथून निघून जातं आणि आपल्याला बेन्झिन बेन्झिन असा प्रोडक्ट जो आहे तो भेटतो आणि बेन्झिन साठी डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन म्हणजे नंबर ऑफ पाय बॉन्ड जे आहेत नंबर ऑफ पाय बॉन्ड जे आहेत ते थ्री आणि नंबर ऑफ रिंग जे आहे ते वन म्हणजे आन्सर जे आहे ते फोर येणार आहे म्हणजे डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन याच या रिएक्शनच्या प्रोडक्ट साठी जे आहे ते डी ऑप्शन फोर असं असलं पाहिजे फोर डी आन्सर त्याचं करेक्ट असलं पाहिजे ओके तर अशा टाईपचे आपण काही तर अशा प्रकारे आपण फ्रेंकस्टाईन रिएक्शन आणि त्याला रिलेटेड काही प्रॉब्लेम इथे पाहण्याचा प्रयत्न 